പ്രളയക്കെടുതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പകർച്ചവ്യാധികൾ പടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മലയോര മേഖലയിൽ കേന്ദ്ര സംഘം പരിശോധന നടത്തി ചെന്നൈ ആസ്ഥാനമായുള്ള എൻഡമോളജിക്കൽ സംഘമാണ് മുഖം സി എച്ച് സിക്ക് കീഴിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തിയത് പകർച്ചവ്യാധി ഭീഷണി നേരിടുന്ന മലയോര മേഖലയിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ സംഘം പരിശോധന നടത്തിയത് ചെന്നൈയിലെ സീനിയർ എൻഡമോളജിക്കൽ സംഘവും മുഖം പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും സംയുക്തമായാണ് പരിശോധന നടത്തിയത് മുഖം പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന് കീഴിലെ കുരുവട്ടൂർ കൂടരഞ്ഞി തിരുവമ്പാടി കോടഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തുകളിലും മുക്കം നഗരസഭയിലുമാണ് സംഘം പരിശോധന നടത്തിയത് മുക്കം നഗരസഭയുടെ പല ഭാഗത്തും ഇ ഡി എസ് ക്യൂലക്സ് അനോഫിലിസ് കൊതുകുകളുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തി മുക്കം നഗരസഭയിൽ ഡെങ്കിപ്പനി പരത്തുന്ന ഇ ഡി എസ് കൊതുകുകളുടെ സാന്നിധ്യം വളരെ കൂടുതലാണെന്ന് കേന്ദ്ര സംഘത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന എം മണി പറഞ്ഞു നാങ്ങ ഇന്ന് കോഴിക്കോട് മാവട്ടം ഫുള്ള നാങ്ങ വന്ന് ഇപ്പൊ ഇന്ന് വെക്ടർ കൺട്രോൾ അതായത് ഇന്ന് തൊട്ടു പൂച്ചികൾ മൂലം പറയക്കൂടിയ നോയാണ് ഡെങ്കു മലേരിയ ഇത് മാതിരി ഇതെല്ലാം പാക്കറോം കോൺസെൻട്രേറ്റ് പണ്ടോം മുഖ്യ മാവട്ടം മുഴുവതും പാക്കറോം അത് മട്ടും ഇല്ലാമൽ ഇത് ലെഫ്റ്റ് നീരിൽ വന്ന് ക്ലോറിൻ സൊല്യൂഷൻ ലെവല പോട്ടിരിക്കാം ക്ലോറിൻ ലെവൽ പാക്കറതും ചെക്ക് പണ്ടോം നമ്പോ പാർട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് വന്ന് ഇങ്ങ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഡയറക്ടറേറ്റ് കൊടുക്കണം കേരള ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കണം പരിശോധനയിലൂടെ കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങളോടും പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും സംഘം പങ്കുവച്ചു വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ കിണറ്റിൽ വെള്ളം കയറിയാൽ മീനുകളെ നഷ്ടമാവുമെന്നും ഇത്തരം കിണറുകളിൽ ഗപ്പി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മീനുകളെ വീണ്ടും നിക്ഷേപിക്കണമെന്നും സംഘം പറഞ്ഞു കൂടാതെ റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾക്ക് പിന്നിൽ മലിനജലം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന അത്ര വൃത്തിയാക്കണമെന്നും കേന്ദ്ര സംഘം പറഞ്ഞു സറൗണ്ടിങ് ഏരിയാവില് ഇത് ബാട്ടില് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഇതെല്ലാം വന്ന് തണ്ണി നിൽക്കുന്നത് മഴ തണ്ണി എടുക്കും അത് വെള്ളം വന്ന് തണ്ണി നിൽക്കും മഴ വന്ന് തണ്ണി വന്നിക്കും സോ അതിൽ വന്ന് ഇപ്പോൾ വന്ന് റിമൂവ് പണിട്ട് അതെല്ലാം അങ്ങനെ എടുത്തിടണം എടുത്ത് ഒരു ഷെഡ്ഡുക്കല്ല വെച്ച് കട്ടി വെക്കണം സീനിയർ എൻഡമോളജിസ്റ്റ് എം മണി അസിസ്റ്റന്റ് എൻഡമോളജിസ്റ്റ് സെന്തിൽ നാഥൻ കോഴിക്കോട് വെക്ടർ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് അംഗങ്ങളായ കെ രാജേഷ് കുമാർ രാജേഷ് സാവിത്രി മുക്കം പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ബാബുരാജ് ജെ എച്ച് ഐ ജയപ്രകാശ് എന്നിവർ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്ത മുക്ക വലിയ രീതിയിൽ ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായ കൂടരഞ്ഞി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കോറികളുടെ പ്രവർത്തനം പുനരാരംഭിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയത് വിവാദമാവുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന ജനപ്രതിനിധികളുടെയും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതാക്കളുടെയും കോറി ഉടമകളുടെയും യോഗമാണ് അനുമതി നൽകിയത് ഇതിനെതിരെ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരടക്കം രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തിനിടെ ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായ കൂടരഞ്ഞി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലാണ് കരിങ്കൽ ഖനനത്തിന് അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം വ്യാപകമായിട്ടുണ്ട് ആ കൂടഞ്ഞി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉരുൾപൊട്ടലും രണ്ടാള് മരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത ആ സമീപ പ്രദേശത്താണ് പുന്നക്കടവ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗവും അവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോറികളുള്ളത് പിന്നെ ഒന്നുള്ളത് ആകമ്പുഴയിൽ ആനക്കലും പാറയിലുള്ള ഒരു കോറി ഈ കോറികൾക്കാണ് യാതൊരു വിധ മാനദണ്ഡവും ഇല്ലാതെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൂടഞ്ഞിയിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വിളിച്ചു കൂട്ടിയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികളുടെ യോഗം പിന്നെ കോറികൾക്ക് അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിലേറെ കുടുംബങ്ങളെ ക്യാമ്പുകളിലേക്കും വീടുകളിലേക്കും മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ച ഒരു പ്രദേശത്ത് യാതൊരു വിധ മാനദണ്ഡവും ഇല്ലാതെ ജില്ലാ വികസന സമിതി ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് തഹസിൽദാർ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവിടെ ഒരു കോറിക്ക് പ്രവർത്തനം നടത്താൻ അനുമതി നൽകിയാൽ അത് ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഉരുൾപൊട്ടലും മണ്ണിടിച്ചിലും കാരണം കോറികളുടെ പ്രവർത്തനം ജില്ലയിൽ നിർത്തിവെച്ചിട്ട് രണ്ടര മാസത്തോളമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന ജില്ലാ വികസന സമിതി യോഗമാണ് ജില്ലയിൽ കോറികൾക്ക് വീണ്ടും പ്രവർത്തനാനുമതി നൽകിയത് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് അർദ്ധരാത്രി കൂടരഞ്ഞി കൂമ്പാറ മേഖലയിലെ ഉരുൾപൊട്ടലിലും മണ്ണിടിച്ചിലും വൻ നാശമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൂമ്പാറ കൽപ്പിനിയിലെ ഉരുൾപൊട്ടലിൽ ഒരു കുടുംബത്തിലെ രണ്ടു പേർ മരിക്കുകയും നാലു പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ആനയോട് കൂമ്പാറ മാങ്കുന്ന് താന്നിക്കുന്ന് കക്കാടംപൊയിൽ നായാടംപൊയിൽ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് വലിയ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായത് കക്കാടംപൊയിൽ വാട്ടർ തീം പാർക്ക് ഉൾപ്പെടുന്ന പതിനൊന്ന് ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് എട്ടിടങ്ങളിലാണ് ഉരുൾപൊട്ടിയത് പതിനഞ്ചോളം കരിങ്കൽ കോറികളാണ് കൂടരണി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നേരത്തെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് ജനവാസ കേന്ദ്രമായ കൂമ്പാറയാണ് കരിങ്കൽ
ക്വാറി പ്രശ്നം ചർച്ച ചെയ്യാൻ വിളിച്ച യോഗം പ്രഹസനമായിരുന്നുവെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട് ജനപ്രതിനിധികളും ക്വാറി ഉടമകളുമാണ് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരെയും ഉരുൾപൊട്ടൽ ഇരകളുടെ പ്രതിനിധികളെയും യോഗത്തിന് വിളിച്ചിരുന്നില്ല ബി ജെ പിയും ജനാധിപത്യ കേരള കോൺഗ്രസും മാത്രമാണ് ക്വാറികൾക്ക് ഉടൻ അനുമതി നൽകരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതും സി പി എം കോൺഗ്രസ് ലീഗ് തുടങ്ങിയ കക്ഷി നേതാക്കൾ ക്വാറികളുടൻ തുറക്കണമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരേ സ്വരമായിരുന്നു ഫസൽ ബാബു സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്ത മുക്കം കാത്തിരിപ്പിന് അർദ്ധിയായ തിരുവമ്പാടി കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോ നിർമ്മാണം ഉടൻ ആരംഭിക്കുന്നു നിർമ്മാണം ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റിയെ ഏൽപ്പിക്കാൻ അനുമതി നൽകി സർക്കാർ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു ജോർജ് എം തോമസ് എം എൽ എയുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും അനുവദിച്ച മൂന്ന് കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് ഡിപ്പോ നിർമ്മിക്കുന്നത് വർഷങ്ങളായുള്ള കാത്തിരിപ്പിന് അർദ്ധിയായി തിരുവമ്പാടി കെ എസ് ആർ ടി സി സബ് ഡിപ്പോ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുന്നു കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോ നിർമ്മാണം ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയെ ഏൽപ്പിക്കാൻ അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു ജോർജൻ തോമസ് എം എൽ എയുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന തിരുവമ്പാടി ഡിപ്പോയ്ക്ക് മൂന്ന് കോടി രൂപയാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് മുപ്പത് നാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന് ഇറങ്ങിയ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഉത്തരവ് പ്രകാരം രണ്ട് കോടി എഴുപത്തെട്ട് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപയ്ക്കാണ് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് നിർമ്മാണം ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റിയെ ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന എം എൽ എയുടെ ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചാണ് സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ കൂടി സഹകരണത്തോടെയാണ് പ്ലാനും എസ്റ്റിമേറ്റും തയ്യാറാക്കിയത് തിരുവമ്പാടിയിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സെൻ്റർ ആരംഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് ഫെബ്രുവരി പതിനൊന്നിന് ഇറക്കിയ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം പന്ത്രണ്ട് ഷെഡ്യൂളുകളായിട്ടാണ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് ഇന്ന് ദീർഘദൂര സർവീസുകൾ ഉൾപ്പെടെ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഷെഡ്യൂളുകളുമായി മറ്റ് ഡിപ്പോകളെ അപേക്ഷിച്ച് കളക്ഷനിലും മികവ് പുലർത്തി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ സ്ഥലത്ത് താൽക്കാലികമായി ആരംഭിച്ച ഗ്യാരേജിലാണ് ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് മലയോര മേഖലയിലെ ജനങ്ങളുടെ യാത്രാ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിധിവരെ പരിഹാരമുണ്ടാക്കാൻ തിരുവമ്പാടി കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ഡിപ്പോ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാവുന്നതോടെ സാധിക്കും നിർമ്മാണോദ്ഘാടനത്തിനായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഈ മാസം ആറിന് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടിന് വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ഊരാളുങ്കൽ സൊസൈറ്റി പ്രതിനിധികളുടെയും ജനപ്രതിനിധികളുടെയും യോഗം തിരുവമ്പാടിയിൽ ചേരും സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്ത തിരുവമ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തകം പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ കുത്തിയിരിപ്പ് സമരം നടത്തിയപ്പോൾ ഒരു കുടുംബത്തിന് ലഭിച്ചത് വൈദ്യുതി വെളിച്ചമാണ് കക്കാടമ്പയിൽ സ്വദേശിനിയായ ജീന വർഗീസിനാണ് വാർഡ് മെമ്പർ കെ എസ് അരുൺകുമാറിന്റെ ഒറ്റയാൾ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി വീട്ടിൽ വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ ആവശ്യമായ വീട്ടു നമ്പർ ലഭിച്ചത് കൂടരഞ്ഞി പഞ്ചായത്തിലെ കക്കാടംപൊയിൽ വാർഡ് മെമ്പർ അരുണിന്റെ സമരത്തിൽ വിജയിച്ചത് ജീന വർഗീസിന്റെ സ്വപ്നങ്ങളായിരുന്നു കക്കാടംപൊയിൽ അഞ്ചാം വാർഡിൽ രണ്ടു കുട്ടികളുമായി വീട് വെച്ച് താമസിക്കുകയാണ് ജീന വർഗീസ് ഇവരുടെ ഭർത്താവ് അപകടത്തിൽ കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് മരിച്ചത് ദാനമായി കിട്ടിയ കുറച്ച് സ്ഥലത്താണ് ഇവരുടെ വീടുള്ളത് വീട്ടുകൂടലിനെത്തിയ വാർഡ് മെമ്പർ അരുൺ അപ്പോഴാണ് വീട്ടിൽ വൈദ്യുതി ഇല്ലെന്നും വൈദ്യുതി ലഭിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം വീട്ടു നമ്പർ കിട്ടാത്തതാണ് എന്നും അറിഞ്ഞത് അപേക്ഷ നൽകി ഒരു മാസത്തിനകം വീട്ടു നമ്പർ കൊടുക്കണമെന്നാണ് നിലവിലെ ചട്ടം എന്നാൽ മാസം മൂന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടും വീട്ടു നമ്പർ കിട്ടിയിരുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ ജൂൺ ഇരുപത്തിയാറാം തീയതി അപേക്ഷ കൊടുത്ത ജീന പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ ചെന്ന് കാര്യം തിരക്കിയപ്പോൾ പ്രളയക്കെടുതി കാരണമാണ് നമ്പർ കിട്ടാൻ വൈകുന്നത് എന്നായിരുന്നു വിശദീകരണം കഴിഞ്ഞ ജൂൺ മാസത്തിൽ കൊടുത്തതാണ് ഇരുപത്തിയാറാം തീയതി കൊടുത്തതാണ് ഞാനും മക്കളും തന്നെയാണ് താമസിക്കുന്നത് കറണ്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് കൊടുത്തതിന് കുറെ നടന്നതാണ് എന്നാൽ ഈ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി തന്നെയാണ് പ്രളയമെല്ലാം മറന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഖനനത്തിനുള്ള അനുമതി കൊടുത്തത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ് ഇതേ തുടർന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ വാർഡ് മെമ്പർ കെ എസ് അരുൺകുമാർ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ പ്ലക്കാർഡ് പിടിച്ച് കുത്തിയിരിപ്പ് സമരം നടത്തുകയായിരുന്നു അതിന് നമ്പർ കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു മാസത്തിനകം കൊടുക്കണമെന്നുള്ള നിയമം ഇരിക്കെ നിരുത്തരപരമായിട്ടുള്ള സമീപനം സെക്രട്ടറി പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവർക്ക് പലതവണ പോയി ചോദിച്ചപ്പോഴും അത് ഫയൽ അവിടെയുണ്ട് ഇവിടെയുണ്ട് എടുത്ത് ശരിയാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്നിപ്പോൾ ചെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്നത് കൂടഞ്ഞി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലൊക്കെ ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഓർഡർ ഉണ്ട് പെർമിറ്റ് കൊടുക്കരുതെന്ന് പെർമിറ്റ് അല്ലേ നമ്പറിന് പ്രശ്നമല്ലല്ലോ പെർമിറ്റ്
പ്രതിഷേധ സമരം സംഘടിപ്പിച്ച് പെൻഷൻ താഴ്ത്തപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താവിന് പെൻഷൻ തുക വിതരണം ചെയ്തത് നിലവിൽ പെൻഷൻ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അറുപതിൽ പരം ആളുകളാണ് കാരിശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിൽ പെൻഷൻ ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ മരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു പലരുടെയും പേരിൽ ഇല്ലാത്ത വാഹനത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞുമാണ് പെൻഷനുകൾ തടഞ്ഞു വെച്ചത് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഭരണസമിതിയും രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായി ഒരു വിഭാഗത്തെ മനഃപൂർവ്വം തഴയുകയാണുണ്ടായതെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു കാലവർഷക്കെടുതിയുടെയും വറുതിയുടെയും ഈ സമയത്ത് പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളുടെ കഞ്ഞിയിൽ മണ്ണ് കോരിയിടുന്ന ഈ നടപടി തിരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ സമരപരിപാടികളുമായി മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി രംഗത്ത് വരുമെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു ഈ പഞ്ചായത്തിൽ പെൻഷൻ നിരോ നിഷേധിക്കപ്പെട്ട നൂറുകണക്കിന് പേര് അതും ഇല്ലാത്ത കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ പഞ്ചായത്തിലെ പാവപ്പെട്ട ഇതുപോലുള്ള നൂറുകണക്കിന് ആൾക്കാരുടെ പെൻഷൻ ഇവിടെ അവർക്ക് നിഷേധിച്ചിട്ടുള്ളത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് പോലും മരിച്ചവരായി കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് പെൻഷൻ നിഷേധിച്ച ഒരു അതി ഭയാനകമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം പാവപ്പെട്ട അറുപത് വയസ്സിനും എൺപത് വയസ്സിനുമൊക്കെ മുകളിലുള്ള പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ ഈ പെൻഷൻ്റെ പരിധിയിൽ നിന്ന് നിഷ്കരുണം എടുത്തു മാറ്റിയ ഒരു വിചിത്ര സംഭവമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പാറപ്പുറത്ത് മുഹമ്മദ് എന്ന വയോധികന് ഒരു മാസത്തെ പെൻഷൻ തുക നൽകി ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് എം ടി അഷ്റഫ് സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് സത്യൻ മുണ്ടയിൽ അധ്യക്ഷനായി പി വി സുരേന്ദ്രലാൽ റീന പ്രകാശ് ശാന്താദേവി മൂത്തേടത്ത് സി വി ഗഫൂർ സമാൻ ചാലൂളി എം പി ഫൈസൽ എൻ കെ അൻവർ മുഹമ്മദ് ദിഷാൽ ചാലിൽ മുഹമ്മദ് ജംഷിദ് ഒളകര ഉസ്മാൻ പുളിക്കൽ ഷുക്കൂർ മുട്ടാത്ത് സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഹസൈൻ ഇടത്തടത്തിൽ കൃഷ്ണദാസ് കുന്നുമൽ കെ പി സുഭാഷ് ബാബുരാജൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുക്കം ശനിയാഴ്ചകൾ സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും പ്രവൃത്തി ദിനമാണെന്ന രീതിയിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വാർത്തകൾക്കെതിരെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് വാർത്ത വ്യാജമാണെന്നും ഈ മാസം ഏഴിന് അധ്യാപക സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ അടങ്ങുന്ന ഗുണമേന്മ കമ്മിറ്റിയുടെ യോഗത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുകയുള്ളൂ എന്നും മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഇനി ശനിയാഴ്ച പ്രവൃത്തി ദിനമായിരിക്കുമെന്ന രീതിയിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വാർത്ത വ്യാജമാണെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു ഈ മാസം ഏഴാം തീയതി സർക്കാർ അധ്യാപക സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഗുണമേന്മ പരിശോധന സമിതി യോഗം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനുശേഷം മാത്രമേ ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളൂ എന്നാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അറിയിച്ചത് സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഇനി ശനിയാഴ്ച പ്രവൃത്തി ദിനമായിരിക്കുമെന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ കെ വി മോഹൻകുമാർ അറിയിച്ചെന്നാണ് പ്രചരിച്ച റിപ്പോർട്ട് ഇതനുസരിച്ച് രണ്ടാം ശനിയാഴ്ചകൾ ഒഴികെയുള്ള ശനിയാഴ്ചകളിലായിരിക്കും പ്രവൃത്തി ദിവസമാക്കുക രണ്ടാം ശനിയാഴ്ച മുൻകാലങ്ങളിൽ പോലെ അവധിയായിരിക്കുമെന്നും വ്യാജ പ്രചരണം ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രളയക്കെടുതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നിരവധി അധ്യയനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ശനിയാഴ്ചകൾ പ്രവൃത്തി ദിനമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്നും ജനുവരി വരെ ഈ ക്രമം തുടരുമെന്നും പ്രചരിച്ച വാർത്തകളിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ വാർത്ത പ്രചരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് തന്നെ വിശദീകരണവുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് സി പ്രാദേശിക വാർ